आकाश में सगभागम महिला अन्नी रंग राणी मन चूस्त सदर्भ में महिला दिनोत्सवा देशव्याप्त प्रपंचव्याप्त जरूक असल महिला की वाल प्रयारी गतमी इतना असल एने नमूरी लक्ष्मीपति गारे प्रयत्न चाहे पार्लमें मुफ मूड शात बिल्ल प्रवेश इनाल चब्त इंतवरी अमल का पैस्थि दीन पैरेंटर अंत चाल स्पष्ट महिला पट इंत विवक्षता चाल स्पष्ट एजा एवर अधिकार अधिकार यूपीए का एनडीए का वाल मेजारटी आफ् एंपीस उ कदा उन्नपूवा बिल्ल मैं वाल का बिल्ल नग्गे चाल धैर्य का मुंक पये पार्टी लेते प्रभु मरी स्त्री दच्चे सर की थर्टी थ्री पर्सेंट रिजर्वे दच्चे सर की एनक वन का मेजारी उ पार्टी सपोर्ट इवे आखिर यूपीए मरी सोनिया गांधी गारी हया प्रभु पद संवर आ टाइम बिल पास महिला केवल एदो मुलायम सिंग लेकिन लालू प्रसाद यादव व्यतिरेक आ बिल पक्न पेटे तपन स इंट्रस्ट लेदने अर्थम होते अब प्रतिपक्ष का उड़े बीजेपी दानेमीद चाल गोड़व चय जी महिला बिल्ल मीद मल्ली वालों अधिकार अदे विधा मित्रपक्ष अवसर लेने मेजारी उ मेजारी उज एन अखर् बीजेपी अधिकार पैस्थित मर महिला बिल्ल की एनकू विमोचन कलगटने तपन स आलोचा विषय अंत एवरी इष्ट ले महिला थर्टी थ्री पर्सेंट रिजर्वे वस्ते अवासी शासन सब पार्लमें अला क्रिंद स्थाई पंच पंचायत आटोमेटिक अवी राजकीय रंग मिगता रंग महिला प्रयारटी इतना वास्तव में इपड़न रूम राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश का सीट के कटाइचे विषय में एक् महिला प्राधान्य पैस्थ कड़ी एंटे बहुत चेटे चुप्तार वालू महिला की अड़ गेलवटा की शक्ति लेते ओडर अंदव ओडवा इवेम कदा महिला पेर तो अंदव इवेना अच्छे अन्नी पार्टी चुपते पोनी गेल महिना समुचित मैं स्था प्रभु कल अभी कन इकड़ चूस्ते कैसीआर ग प्रभुत् महिला मंत्री लेर अंदव एपी गवर्नमेंट उ इधर मुगर उ महिला अंतर का मैं मिगल वाल पुषुले दीन बटी चूस्ते महिला विवक्षता चाल स्पष्ट दिल्ली कीन दी अधिगमे महिला मो पोरा अवसर उ तपन स महिला पै रोज रोजुक लैंगिक दाड़ी लेते अत्याचार चूस्ट निदराबाद जगह पैस्थ मैं चूसा मंत्री रावेल किशोर बाबू तन लैंगिक वेधिंपल आरोप निर्भय चट के नमो इला के एला चूड़ी एम चे बहुत इलांट व्यक्त इपाले प्रकार प्रति रे निमशाल की महिमी अत्याचार जो अदे विधि प्रति ईद निमशाल महि गृह हिंसा प्रति गंट की महि मरणिस्टी तरवा प्रति ईद प्रति पद निमशाल महि शिशु मरणिस्ट भ्रूण हत्यल जो विधा लखल दीस्ते महिमी जो अन्याया अक्रम अत्याचार अभी साय रक चूस इंतवेमो अन्नी आकाश में आकाश में सगमन असल वालू अंट का निज्ञा अवकाश ने आधा महिला साहस का अंदुच्छी दूसरा प्रयत्न वीटने अगमें एनो कटा तरवा एनो रकल आंक्षल मरी सांप्रदाय मुसगो वाल की दाचिपेन संघटन वाल बैठक की रायक आफ्स परस्थित वीटने चूसी दा अना सर महि साहस तो मरी दाटी परस्थित अगमेंजुदी स्थित की चेरको एंकंटेजु स्पेसिप अंतरिक्ष यान कलना चावला लेकिन सुनीता विलियमस वाल चूस्ते गर्वी अला प्रती रंग डाक्टर् तरवा इंजनी सैंटिस्टू अन्नी रंग महिला वाल साधि विजय चूस्ते स्वयं तन कष्ट महिजु पैकोचिंदने सत्या गमन 
ఇన్ని ఆటుపోట్లు మధ్య కూడా మగవాళ్ళు పెడుతున్న ఆంక్షల నుంచి వాళ్ళు అణిచేస్తున్న విధానాల నుంచి అన్నిటినీ దాటుకొని ఆమె తన స్వతంత్రతని నిరూపించుకునే స్థితికి ఎదిగింది ఈరోజు ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్లో కూడా పురుషుల కంటే మరి స్త్రీలే ఎక్కువగా బాగా చదువుతున్నారనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం ఉద్యోగాల్లో కూడా మహిళలు మరి మగవాళ్ళ కంటే కూడా మహిళలకు ఇస్తేనే ఉద్యోగాలు బాగా బాగా చేస్తారు అనేటువంటి పేరు మహిళలకే వచ్చింది ఆ విధంగానే మేము అనుకునేది రాజకీయాల్లో కూడా మహిళలకు అవకాశం ఇస్తే తప్పనిసరిగా ఈ అవినీతి ఈరోజు చూస్తున్నాం కదా ఈ భూభాగవతాలు ఈ అవినీతి కుంభకోణాలు కొడుకులు చేసే వీళ్ళు సంపాదించిన అడ్డమైన సమ్ముతో కొడుకులు తాగి తందనాలేటటువంటి నీచమైనటువంటి ఈ కొడుకులు చేసే అకృత్యాలు వీటి ఇవన్నీ కూడా తగ్గాలి అంటే మహిళలు రాజకీయాల్లో రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అవినీతి తగ్గాలి అంటే మాత్రం మహిళలే ముందుండాలి నిర్భయ లాంటి కఠినమైన చట్టాలు అమలు చేసినా కూడా ఇంకా అవి పెరుగుతున్నాయే తప్ప తగ్గట్లేదు మరి పార్లమెంట్ చట్టంలో ఏమైనా మార్పులు తీసుకురావాలంటారో మహిళగా మీరు చెప్పేటువంటి సూచన అండి ఇప్పుడు చట్టాలు లేక కాదు చట్టాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి మన రాజ్యాంగం రాసుకున్న దగ్గర నుంచి మహిళలకు అనేక రకమైనటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ అమల్లోకి వచ్చేసరికి అది ఎవరి గుర్తు కూడా ఉండట్లేదు ఆశ్చర్యం అది మా అదేవిధంగా పాపం చాలామంది డెబ్బై ఎనభై శాతం మహిళలకు అసలు వాళ్ళ హక్కుల గురించి కూడా వాళ్ళకి తెలియని విధానంలో ఉంది అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా మహిళ పాప తన బాధ్యతను తను నెరవేర్చడానికి ఈ చట్టాలు ఈ వీటన్నిటిని ఉపయోగించుకోకుండానే ముందుకు పోతూనే ఉంది కానీ చట్టాలు ఆమెకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు రక్షించాల్సినటువంటి చట్టాలు మళ్ళా రాజకీయాలకు తొత్తులైపోతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా కోర్టులు చూసినా కూడా అలాగే ఉన్నాయి అక్కడ కూడా సరైనటువంటి న్యాయం జరగట్లేదు ఒక తనకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ఒక మహిళ కోర్టు చుట్టూ ఎలా తిరగగలదు అందువల్ల దీనికి ఒక సత్వరమైన చర్య ఏంటంటే మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లో తప్పనిసరిగా ప్రతి మండలానికి ఒక మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ రావాలి ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడే పోలీస్ స్టేషన్లోనే వాళ్ళు నిర్ణయం చేసి కోర్టులు కాకుండా అక్కడే నిర్ణయం చేసి సిన్సియర్గా ఏ విధమైనటువంటి ఒత్తిళ్ళకు తలవగకుండా అక్కడే నిర్ణయం చేసి వాళ్ళకి శిక్ష వేస్తేనే కొంతైన మహిళలకు న్యాయం జరుగుతుందేమో కానీ అయినా సరే అందుకే నేనేమంటానంటే మొట్టమొదటి దోషులు తల్లిదండ్రులే ఆడపిల్లని జాగ్రత్తగా పెంచాలి జాగ్రత్తగా పెంచాలనుకుంటారు ఆడపిల్లని పెంచడం కాదు ఇప్పుడు మాత్రం ఈ వ్యవస్థలో మగపిల్లని జాగ్రత్తగా పెంచాలనే సత్యాన్ని తల్లిదండ్రులు గ్రహించాలి ఆడపిల్ల ఏమని చెప్తే వింటుంది చదువుకుంటుంది పెళ్లి చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది కానీ మగపిల్లవాడు మరి చిన్నప్పటి నుంచి మగపిల్లాడు మగపిల్లాడని వాడిని అతి గారాపం చేసి వాడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక స్వేచ్ఛగా వాడు పెరిగేట్టు చేసి వాడు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చి కార్లు కొనిచ్చి ఇదిగో నిన్న చూసాం కదా రావెల కిషోర్ కొడుకు వాడు పగలే తాగి అమ్మాయి వెంటబడి చేయి పట్టుకొని లాగుతున్నాడంటే ఇంతకంటే నీచము ఒక మంత్రి కొడుకు చేశాడంటే ఇంకా సామాన్యులు ఎంత ఇన్ని రకాలుగా చేస్తున్నారు అందువల్ల ఇట్లాంటి అకృత్యాలు జరగకుండా ఉండాలంటే పేరెంట్స్ మొట్టమొదటి దోషులు వాళ్లే మరి ఈ బాధ్యత తీసుకొని మగపిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచాలని నేను కోరుకుంటాను మహిళలపై దాడుల కేసులకు సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైనప్పటికీ దానికి నిధులు కానీ విధులు కానీ సరిగ్గా కేటాయించట్లేదు అనేటువంటి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి వందలాది కేసులు వేలాది కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ సత్వరం పరిష్కారానికి కానీ లేకపోతే ఒక మహిళగా ఇప్పుడు ఉన్నట్టు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఏం చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఇదే చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఒకవైపు ఏమో అంతర్జాతీయ మహిళా సంవత్సరాన్ని చాలా ఘనంగా ప్రపంచం అంతా జరుపుకుంటా ఉంది ఆశ్చర్యం ఇది కూడా మహిళలు తమ హక్కుల కోసం చేసిన పోరాటం ఇది కార్మిక మహిళలు ఫ్రాన్స్ వీధుల్లోనూ లండన్ వీధుల్లో అమెరికా వీధుల్లో వాళ్ళు చాలా విప్లవించి సాధించుకున్నటువంటి విజయం ఇది అది మహిళా అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా ఏర్పడింది కానీ దా ఆ రోజైతే పాపం ఉపన్యాసాలు బాగానే చెప్తున్నారు ఉత్సవాలు బాగానే చేస్తున్నారు కానీ మహిళలకు జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద మరి ఎవ చట్టాలు ఒక్కటే ఒకటి రెండు అంటే దాన్ని విచారణ చేయడానికైనా ఒక పరిమితి ఉంటుంది కానీ పరిమితిని మించినటువంటి అకృత్యాలు జరుగుతుంటే చట్టాలు మాత్రం ఏం చేయగలిగితే ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు కావాలి ఎంతమంది పోలీసులు పెట్టాలి ఎన్ని కోర్టులు ఎన్ని కోర్టులు కావాలి వీళ్ళ కోసం ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆఖరికి ఇంట్లో తండ్రి కూడా దుర్మార్గుడు అయితే ఇంకా ఎవరండి దీనికి బా అసలు రక్షించేది ఎవరు అందువలన ఒక స్త్రీని కాపాడాల్సింది కుటుంబం ఆ కుటుంబంలోనే స్త్రీ బలైపోతుంది సొంత మామలో లేకపోతే ఆఖరి కన్న తండ్రులు కూడా ఈ తాగుడు మత్తులో ఆడపిల్లల మీద మరి వావి వరుసలు లేకుండా అకృత్యాలు పాల్పడుతున్నటువంటి అన్నదమ్ములు అమ్ములు తాతయ్యలు బాబాయిలు ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మగవాళ్ళు ఆడపిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటుంటే హాస్టల్లో పెడితే వార్డెన్లు ఇట్లా ఎక్కడ ఉన్న స్త్రీ మీద ఈ అఘాయిత్యాలు జరుగుతుంటే దీనికి ఎన్ని కోర్టులు అయితే సరిపోతుంది మీరు ఆలోచించండి అందువల్ల వ్యవస్థలో మార్పు రావాలి 
వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ముందు పే పిల్లవాడు పుట్టగానే వాడికి ఒక సరైన క్రమశిక్షణ అలవాటు చేస్తేనే ఈ వ్యవస్థలో కొంతైనా మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనుకోండి అంటే కొన్నిసార్లు మహిళల వైపు నుంచి కూడా తప్పు ఉంది అని ఆ కురుచ దుస్తులు ధరించడం కానీ ఈ తప్పు ఉంది అనేటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి ఎంపీలే పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్పినటువంటి పరిస్థితిని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటారు ఇప్పుడు కురుచ దుస్తులు కాదు ఫారిన్ కా దేశాల్లో అసలు వాళ్ళు మరీ చాలా సింపుల్గానే ధరిస్తారు అలాగే ఈ సన్ బాత్ల పేరుతో అసలు ఏమీ లేకుండానే పడుకుంటారు బీచ్ల్లో వాళ్ళు అక్కడ ఎన్ని జరుగుతున్నాయి రేపులు మనం అనుకుందాము అందువల్ల వాడు దుస్తులు ధరించినందువల్ల ధరించినందువల్ల అని కాదు దాని గురించి కాదు మన సంస్కారాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఆ కొద్దిమంది చేసేటువంటి ఆ కృత్యాన్ని పాల్పడే కాకుండా మిగిలినటువంటి ఎనభై శాతం మంది మరి ఎందుకు చెల్లించట్లేదు వాళ్ళు ఎందుకు ఆ కృత్యాన్ని పాల్పట్టలేదు అందువల్ల ఈ దుస్తులు అనేది దాన్ని మనం ఏమి చెప్పలేము ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా పూర్వకాలం పోతే ఒక చిన్న స్త్రీ ఒక చిన్న వల్కలం అంటారు దాన్ని ఒక్క గుడ్డ మాత్రమే కట్టుకునేది అలాగే మొలకి ఒక చిన్న గుడ్డ చుట్టుకునేవాళ్ళు అప్పటి సాంప్రదాయాలు అవి చెప్పాలండి మరి ఆనాడు స్త్రీ స్త్రీని గౌరవించలేదా పవిత్రత లేదా అందువలన అది కాదు ఆ దృష్టి కోణం దాటాలి ఇప్పుడు తల్లి దగ్గర పాలు తాగేటువంటి నువ్వు లేదు తన భార్య తన బిడ్డకు పాలు ఇస్తుంటే చూస్తున్నటువంటి నువ్వు ఎంత పవిత్ర భావంగా చూస్తావు అలాగే స్త్రీ పరాయి స్త్రీ శరీరాన్ని కూడా అంత పవిత్ర భావనతో చూడగలిగిన సంస్కారం మగవాళ్ళల్లో వచ్చినప్పుడే ఆడవాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడతాయి అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల్లో మార్పు రావాలి మార్పు వచ్చినట్టయితేనే అన్ని రకాలకు కూడా సమాజంలో మహిళ తల ఎత్తుకొని తిరగలదు అనేటువంటి చెబుతున్నారు అదే సందర్భంలో తల్లిదండ్రులే కాదు సమాజంలో కూడా మార్పు వస్తేనే బాగుంటుంది ఎవరికి వాళ్ళే వాస్తవ పరిస్థితిని అంచనా వేసి మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ దయదిన శైలిలో ముందుకు కదలాలంటున్నారు లక్ష్మీపార్తి గారు కెమెరామెన్ నరేష్తో శివనాగరాజ్ ఇండియన్ టీవీ హైదరాబాద్